Jumatatu ya tarehe 16 ya mwezi wa tatu mwaka 2020 hapa ni mahali ambapo tunakutana siku zote Jumatatu Jumane mpaka Ijumaa majira kama haya hapa panaitwa Habari Clouds na mimi ni Harris Kapiga karibu sana Habari Clouds inakupa dakika 30 za kina zenye tija na zinazozingatia wakati wako kutoka pembe zote za dunia Hizi ni habari Tanzania leo tumeamka na tumesikia habari corona 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 kwa hiyo nitakuletea pia ufafanuzi ambao umetoka kwa serikali ya Tanzania kupitia wizara ya afya nini hasa ambacho kinachoendelea na nini hasa kinatakiwa kuweza kufanyika katika zama hizi ambazo tulizo kuwa nazo nikukaribisha basi tuweze kuendelea pamoja Rais Dr. John Pombe Magufuli amewasimamisha kazi wahandisi 12 wa ofisi ya wakala wa barabara mkoa wa Morogoro Tanro kwa kushindwa kuwajibika vyema wakati wa matengenezo ya daraja la mto Mkange lililopo Kiegea wilayani Kilosa taarifa ya Mary na Robert inasoma kwako na Jacqueline Kombe Rais Magufuli ametoa kauli hiyo wakati wa ziara yake kutembelea eneo hilo akielekea mkoa ni Dodoma ambapo pia ametoa onyo kwa mkuu wa matengenezo ya barabara nchini mhandisi Mohamed Ntando kutokana na kushindwa kufuatilia fedha zilizotolewa na ofisi yake kwa ajili ya ukaguzi wa barabara kwa mkoa wa Morogoro zaidi ya shilingi bilioni tatu huku akitoa siku saba kuhakikisha eneo hilo linapitika bila tatizo lolote ndani ya siku saba, nataka magari yao yanapita na spidi hapa mna option nyingi za kufanya hata kule ni haya attitude ungeweza mkachonga kule mkapitisha kule Unaweza mkapitisha pare nilipo ambia. Mimi mbona nimekuja tu sasa hivi nimepaona. Na nini mmekubali kwamba hapo ni pazuri zaidi kuliko mlipo papafanya. Why? Manake nini ya mfikiri? Kusafika lini. Kila siku watu tulio wapa madaraka. Hawatimizi wajibu wao. Pia raisi magufuli ya meagiza mamenejo wa barabara wa mikoa. Kuhakikisha barabara zao zinapitika. Barabara ikikatika ya tranka roti. Na meneja yuko kule. Hawa metoka kigoma, metoka mwanza, metoka... Kilimanjaro ametoka pwani ametoka wapi siku hiyo mwandikie barua ya kuacha kazi ili watu waanze kujifunza namna ya kusimamia kazi zao na wakazi wa magubike wilayani Kilosa wakaeleza matatizo yanayowakabili wamechukua wameenda kujenga wakasema maabara hela pesa itaangia hazijui kaliki ziliko wanaingi wetu wananyanyasika wana hangaika wananyanyaswa tena mpaka wote na wataingie hospitali ya Belega wananchi wanapata dhabu sana hamna mawasiliano kati ya kijiji cha Belega mission kuja huku na hospitali kwa rais magufuli akatoa maagizo kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kilosa kutatua changamoto zinazowakabili wananchi wa wilaya hiyo huku mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kilosa bwana Mwamba mbili asajile akiahidi kuyafanyia kazi malalamiko hayo ambazo tunazitumia kujenga uh, kituo cha afya cha Mvumi lakini pia tumetenga milioni 400 kujenga kituo cha afya cha Malolo lakini pia tumetenga milioni 200 tunamalizia ujenzi wa kituo cha afya cha Mikumi daraja la mto Mkange lililopo Kiegea wilaya ni Kilosa lilikatika machi mbili mwaka huu na kusababisha magari kushindwa kupita kwa siku tatu. Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto leo imetangaza kisa cha kwanza cha mgonjwa aliyegundulika kuwa na homa inayosababishwa na virusi vya COVID-19 maarufu kama homa ya corona huku taasisi mbalimbali zikiendelea pia kuchukua uh, kuchukua tahadhari ya kujikinga Azizi Kendamba amefuatilia taarifa hii Mapema leo katika ofisi hizi za Nimri hapa jijini Dar es Salaam waziri mwenye dhamana ya afya Umi Mwalimu akishirikiana na jopo la kizima kutoka Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia wazee na watoto leo hii ametangaza kwa mara ya kwanza kabisa kugundulika kwa mgonjwa wa kwanza mwenye homa inayosababishwa na virusi vya homa ya corona hapa Tanzania. E, saa saba usiku jana tulipokea sampuli ya huyu mtu na watu wa maabara ya taifa ya afya jamii wameichakata na uchunguzi wa maabara umethibitisha kwamba mtu huyu ana maambukizi ya ugonjwa wa corona wa virusi vya ugonjwa wa corona COVID-19 
lakini inaruhia kusema mgonjwa anaendelea vizuri na matibabu. Licha ya kugundulika kwa mgonjwa huo lakini pia waziri umi akawatoa hofu wa Tanzania kwamba serikali kupitia Wizara ya Afya maendeleo jamii jinsia wazee na watoto imejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba homa hii ya corona haieneze katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa ni toe wito pia kwa wananchi kutojifungia, kutojificha. Ukijiona umeenda katika nchi ambazo zina maalimbukizi mengi basi kuji kutoa taarifa kwenye vyombo vya vya, vya serikali ili tuweze kuchukua hatua. Fedha zitaelekezwa. Sasa hivi tuko katika hatua ya inaitwa ya response. Tunakabiliana sio kwamba tunajiandaa. Gumzo kubwa linalotawala dunia kwa sasa ni homa inayosababishwa na virusi vya corona na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli mara kadhaa amekuwa akisisitiza taasisi mbalimbali kuweza kuchukua tahadhari kuepuka e, milundikano ya watu katika maeneo mbalimbali na hapa nyuma yangu kama ambavyo natazama ni hospitali ya taifa ya Muhimbili na unapoingia tu katika hospitali hii unakutana na e, tahadhari hiyo watu wanaweza kunao mikono yao kwa kutumia dawa maalum ya kuweza kuua vijidudu mbalimbali mbali. leo hii mapema kabisa mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa hospitali hii wana Aminieli Algaesh ameanza kuzungumza na waandishi wa habari kubwa zaidi akieleza hatua ambazo hospitali hii ya taifa ya Muhimbili kwa kushirikiana e, na taasisi zake mbalimbali wameweza kuchukua tahadhari mbalimbali dhidi ya homa hii ya corona. Kuwataka wafanya kazi ndugu na jamaa wagonjwa wote wanaoingia eneo la Muhimbili kunawa mikono kwa kutumia maji yenye dawa yaliyowekwa katika maeneo mbalimbali ya taasisi hizo kabla na baada ya kuingia ndani ya hospitali udini na sehemu za kutolea huduma. Tahadhari zimeendelea kuchukuliwa na taasisi mbalimbali kwa kushirikiana na serikali katika udhibiti wa homa hii ya ugonjwa wa corona na kama ambavyo natazama Clouds Media Group ikiwa kama miongoni mwa taasisi ambazo zina watu wengi sana, tahadhari ya homa ya corona imeendelea kuchukuliwa na ukifika katika lango hili la kuingia katika ofisi za Clouds Media Group unakutana na kifaa hiki ambacho eh, kinatoa ile dawa kwa ajili ya kunawa mikononi mtu kabla hajaingia kwenda kuendelea na majukumu yake e, ya kila siku ya kazi lakini pia kwa mimi ambaye kwa mfano nimetoka kwenye shughuli zangu za kila siku mtaani ninapoingia ofisini ni lazima nipate huduma hii ya kusafisha mikono yangu kwa dawa maalum kabisa kwa ajili ya kuua vijidudu ambavyo vinaweza vikasambaza kwa namna moja ama nyingine maradhi ama homa hii inayosababishwa na virusi vya corona mimi naitwa Azizi Kindamba tuendelee kujidhibiti na usambazaji wa homa hii ya corona ambayo kwa sasa hivi ni janga la dunia na hii ni Clouds TV habari Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Freeman Mboe amesema kwamba bado chama hicho kinahitaji maridhiano kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu na kuzungumzia vurugu zilizozuka baina ya wabunge wa chama hicho na askari wa gereza la segerea mwishoni mwa wiki iliyopita taarifa zaidi inasomwa kwako na Sia Matona Machi kumi mwaka huu viongozi nane wakuu wa Chadema akiwemo mwenyekiti wake Freeman Mboe walihukumiwa kulipa faini ya shilingi milioni 320 kwa pamoja au kwenda jela kwa miezi mitano kwa kila kosa walilobainika nalo yakiwa ni makosa 12. Mwenyekiti wa Chadema Freeman Mboe anaeleza kilichotokea gerezani walikopelekwa baada ya kushindwa kulipa faini kwa wakati. Tuliondoka kwenda kufanya kazi shambani. Kuja shamba la mikorosho tukiwa kwenye shamba la mikorosho mheshimiwa heche aliletewa ujumbe kwamba anatakiwa jengo la utawala kukamilisha taratibu zake za kutoka na nikamwaga tukiwa shambani akaniacha shambani tukaendelea na kazi za shamba baada ya kazi mboe akarejea gerezani na kukutana na taarifa ya kilichojiri hadi kipindi kile sikujua kwamba wanaopigiwa fil, uh, filimbi kwenye geti kuu la magereza ni viongozi tena wa mama wakiwemo wa mama wa chama chetu lakini baadaye tulifunga operation ya shamba tukarudi katika lango kuu la kuingia ndani ya jela na baada ya hapo ndo nikapata taarifa kwamba viongozi wetu wameshambuliwa na askari wa jeshi la magereza. Mwenyekiti huyo akatangaza kuanza kwa mikutano ya chama Aprili 4 ikiwa ni maandalizi ya uchaguzi mkuu na kutaka maridhiano yafanyike. Kama chama tulimwandikia rais barua kwa maandishi kwa sababu anasema serikali inatembea kwenye maandishi. Tukamwandikia rais barua 
kumueleza mambo fulani fulani ya msingi ambayo sisi kama chama kikuu cha upinzani tunaamini tunahitaji kuyafanyia kazi aidha kwa kufanya mabadiliko madogo madogo ya sheria na katiba ili kuruhusu mazingira ya uchaguzi baadaye mwaka huu kuwa huru haki na sawa kwa watu wote. Mbohe alikuwa mwisho kutoka gerezani baada ya wenzake kulipiwa faini mapema ambapo ameeleza kuwa jumla shilingi milioni 312 zilichangwa na Tanzania ambao amewashukuru kwa kujitolea. Tanzania inahitaji kuchukua hatua za haraka kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kama ilivyo kwa nchi nyingine za Afrika ili kuweza kujiepusha na majanga kama vile mafuriko, mvua zisizotabirika, ukame na kuongezeka kwa kina cha bahari. Taarifa ya Roger Buchwaya inasomwa kwako na Paul James Swear. Wasicho kijua wazazi wengi hapa nchini ni kuwa wao wana mchango mkubwa katika kukabili mabadiliko ya tabia nchi na kama wao hawaoneshi juhudi zozote ni wazi watoto wao pia hawana maisha siku zijazo. Vivyo hivyo kwa kina mama kwani yanapotokea mafuliko au kame watu huanza kuhusu kuharibika kwa miundo mbinu huku akiwasahau wanawake wanaohangaika na watoto kwa kukosa chakula na hata kusitisha shughuli mbalimbali za kijamii. Katika kukabiliana na hali hiyo wadau mbalimbali watatumia mkutano mkuu wa sita wa mabadiliko ya tabia nchi na maonesho kujadili changamoto zinazowakabili wananchi. Tutajadili ni kwa namna gani changamoto za mabadiliko ya nchi zinawaathiri wanawake katika shughuli zao za kilimo kwa sababu tunaona namna ambavyo mabadiliko ya tabia nchi yameleta athari nyingi kuanzia mwaka jana na hata mwaka huu tumejionea jinsi ambavyo zinaleta mvua zisizotabilika, mafuriko. Mkurugenzo mradi wa Forum CC ambalo ni shirika lisilo la kiserikali linalotoa jukwaa kwa wadau na wajumba mashirika nchini Tanzania pia kujishughulisha na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi Angela Damas akaeleza lengo la mkutano huo. Ukienda kwa wakulima wenyewe, ukienda hata kwenye ripoti zetu wenyewe za nchi zinaonyesha kwamba sasa mabadiliko ambayo yanatokea yanaathiri mifumo mbalimbali mpaka ya kibiashara, ya miundo mbinu, ya kilimo. Miongoni mwa mwa changamoto ambazo zinaletwa na mabadiliko ya tabia nchi ni kupungua kwa mvua, mafuriko na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta kwamba jinsi ambavyo uh, tunavyoendelea imeonekana wazi ya kwamba miongoni mwa athari ambazo tunazipata katika nishati zinachangiwa pia na mabadiliko ya tabia nchi Rafiki yako Mwewe pia analo jambo leo ana kitu gani karibu uweze kuungana na jicho la Mwewe kuambiwa mchukue tahadhari kabla ya hatari basi mwe wataonesha maana msemo huu kutoka katika eneo hili la Mwenge jijini Dar es Salaam. I jamani, hapa kuna kuendelea ujenzi wa barabara hii ndipo ilipo nguzo hii ya nyio watendaji pendo wa mwewe kote nchini. Kwa mbali unaweza kuona tatizo ni dogo tu. Mm. Na kwa kweli utafurahi kuona uwezo wa nguzo hii iliyobeba waya za umeme wa kilovolt 32 inavuweza kustahimili mzigo huu. Lakini kwa jicho la mwewe yeye ameona hali ni tofauti na ndipo alipoamua kushusha mbawa zake hadi kwenye shina la nguzo hii. Ru, mmeiona ilivyooza hii. Taratibu, taratibu. Mmeiona. Jamani nauliza tena mmeiona jamani jinsi ilivyosimama dede kisubiri msaada kutoka kwenye waya hizi zilizopitisha umeme mkali ndio na ndio maana mwewe akawaambia chukueni tahadhari kabla ya hatari maana msipoenda kujibadilisha mtu akiigusa tu hata kwa mti utasikia hiyo chali kwa kuwa nyie ndio wenye weledi wa miundombinu hii na mara zote mwewe anapoaonesha mmekuwa mkifanya jambo basi hapa mwenge hali sio shwari ndugu zangu inawezekana mnapita hapo kila siku lakini pengine macho yenu yamekuwa hayaoni basi mwewe ameonesha ili mkachukue hatua mwewe amemaliza kazi yake ni kuonesha tu mengine anawaachia wataalam kutoka eneo la mwenge kama unatokea stand ya bajaji kuelekea kiwanda cha dawa cha shelis mwewe ameonesha halafu huyo anaruka zake
Asante sana mwewe mimi na wewe tukutane katika habari kimataifa. Hitaji kwenda na muda ungana na habari kimataifa kwa habari za wakati huo huo.